नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉटी दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन वजह ये है कि पिछले दो दिन पहले मोदी जी आठ बजे के आसपास आकर के लॉकडाउन की घोषणा की थी और हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और ये बताया था कि मोदी जी के भाषण में कुछ ऐसा रह गया है जिससे कि एक पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा और ये पता नहीं ऐसा जानबूझ करके हुआ या फिर गलती से हुआ क्योंकि हमने ये भी बताया था कि भाषण जो उनका आया था उसके दो घंटे के बाद दोबारा से एक पोस्ट उनके फेसबुक पे पड़ता है और जिसमें बताया जाता है कि जो एसेंशियल सर्विस है वो चालू रहेगी मतलब खाने पीने का जो सामान है दवाई है या फिर और भी बैंकिंग सुविधाएं आदि के लिए आप घर से बाहर जा सकते हैं ऐसा बताया गया था ये लॉकडाउन कहा गया था और लेकिन उन्होंने जो भाषण में कहा था कर्फ्यू शब्द सब्द का इस्तेमाल किया था और अभी मैंने न्यूज़ पर है कि हिमाचल में कर्फ्यू में ढील दी गई लोग उसको कर्फ्यू के रूप में ले रहे हैं और कई जगह सरकारी तंत्र के जब पुलिस हैं वो क्या करें कर्फ्यू के जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं अगर कोई खाना लाने के लिए भी निकल रहा है तो उसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है कोई दवाई लाने के लिए निकल रहा है तो उसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है बिना पूछे हुए जैसा कि आप सोशल मीडिया में अपने वीडियो भी देखा होगा और हमने भी कई वीडियो देखा इसके बाद एक दूसरी नई जानकारी हमें क्या मिली शायद ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से जानकारी आप तक या हम तक आ पाती है नहीं तो शायद मीडिया वाले तो कभी ये दिखाएंगे नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ दिहाड़ी मजदूर रह रहे थे उनको एक उम्मीद है वीडियो से और कई वीडियो आपको नज़र आ जाएंगे जिसमें कि वो सरकार से आपसे हमसे गुहार लगाते हुए नज़र आएंगे कि हम फलाना जगह पर फंसे हुए हैं हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं दो दिन से हम भूखे हैं चार दिन से भूखे हैं हमारा मालिक हमें काम से निकाल दिया है क्योंकि उनका जब काम बंद हो गया तो दिहाड़ी मजदूर को स्वाभाविक है कल से मना कर दें और ऐसे में उनके पास सबसे बड़ी जो समस्या आएगी भूखमरी की आएगी क्योंकि उनके पास सीमित पैसे हैं रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं अगर उनके पास कुछ पैसे भी होंगे तो कुछ लोगों ने घर भेज दिए होंगे या कुछ लोगों ने बचा के भी रखे होंगे उनमें से कुछ लोगों के पास अगर पैसे भी हैं तो कम से कम कितने दिन चलेंगे क्योंकि कई वीडियो में मैंने देखा सुना कि वो कह रहे हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने अगर हम हमारे पास पैसे भी हैं खाने खाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं फिर सामान खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं तो पुलिस मार के भगा दे रही है ज़्यादातर लोगों के पास रहने का जगह नहीं है जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं तो जहाँ भी वो रह रहे थे पहले वहाँ से उनको भगाया जा रहा है चाहे मकान मालिक के द्वारा हो चाहे जहाँ पर वो रहते हों झुकी झोपड़ी बना करके वहाँ भी भगाया जा रहा है उनको ऐसे में उनका सोचना है कि करोना वायरस से तो हम बाद में मरेंगे स्वाभाविक सी बात है पहले तो हम भूख से मर जाएं खाने का इंतजाम चूंकि सरकार ने किया नहीं है अचानक से घोषणा की गई है और ना ही सरकार के तरफ से इस तरह की कुछ मदद की जा रही इसी बीच हमारे पास एक जानकारी आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मजदूरों के लिए 100 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है ये जो है अभी घोषणा है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इसको कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो आगे देखा जाएगा लेकिन उन्होंने जो घोषणा की है वो आज तक पे मैं अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ और इसमें उन्होंने बताया है कि पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से अलग अलग हिस्सों में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए मतलब जहां पे वो रह रहे हैं उनको खाने पीने के इंतजाम करने के लिए ऐसा वो मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में वो लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराएँ और ये बस आप लोगों की वजह से हो पाया है क्योंकि आप लोगों ने वीडियो जो है सोशल मीडिया में इतना शेयर किया जो सरकार के पास पहुंची इसीलिए मैं हमेशा आपसे अपील करता हूं कि जो भी जानकारी आपको लगे आपके लिए है वो शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर बिपिन कुमार जी को सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है अब ये केवल दिल्ली के लिए है जबकि नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि केवल ये केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों राजस्थान मुंबई में भी बहुत सारे लोगों का वीडियो हमने देखा है इस तरह की सहायता की उनको भी ज़रूरत है लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये देखना हुआ कि ज़्यादा देर न हो जाए और जल्द से जल्द ये व्यवस्था मुहैया कराई जाए और कम से कम एक नंबर जारी किया जाए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिस पे कि लोग संपर्क कर सकें और इसका लाभ उठा सकें इस जानकारी पे अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसके साथ ही विदा लेता हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद